Sora Red kembali menjumpai Anda, senang sekali saya Andrew Julian bisa hadir bersama Anda semuanya. Dan hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang memang lagi rame di kota Surabaya, yaitu pemerintah kota ini terus berjibaku untuk melawan banjir yang ada di kota Surabaya. Kalau kita berbicara mengenai banjir yang ada di kota Surabaya, tidak hanya pemerintah kota, tapi warga juga harus bersama-sama bergotong royong untuk bisa mengatasi banjir di kota Surabaya. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Surabaya, ada Bapak Aha Tony. Halo ya. Pak, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Sehat ya Pak? Masendra? Ya. Cuaca hujan, panas-hujan panas yang Betul. ditakuti oleh warga Surabaya ketika musim hujan, mm-hmm. terjadi banjir, mm-hmm. dan itu banjirnya merata di kota Surabaya. Merata Surabaya. Kalau nah, itu nggak ngalir, Kalau nggak ngalir, demam berdarahnya luar biasa. Betul, ah, karena ah, dengan adanya banjir tersebut tidak hanya uh, bisa mengganggu perekonomian, iya. tapi juga bisa mengganggu kesehatan warga betul, Surabaya. Iya. Nah ini bagaimana DPRD di Surabaya ini memastikan partisipasi warga iya. untuk ikut bergotong royong iya. mengatasi banjir yang ada di kota Surabaya. Tidak hanya pemerintah kota saja berarti ini iya, tanggapnya ya. Betul, memang uh, seperti yang sudah sudah kita Lihat hmm. bahwa untuk banjir di Surabaya itu kan sejak dulu sampai sekarang terus ada itu. Iya. Dan hmm. sejak nah setiap wali kota hmm. itu pun juga punya program untuk mengatasi banjir melalui pendekatan pembenahan infrastruktur, hmm. Hmm. kemudian pembenahan uh, apa gorong-gorong sungai dan sebagainya. Tetapi iya. uh, kami melihatnya sih apa secara teknis gitu. itu sudah dilakukan tetapi kok masih bisa uh, masih tetap banjir uh, berarti kan boleh kita mengatakan kita gagal yeah. gagal di dalam apa di dalam uh, melakukan mitigasi uhum. di dalam melakukan sebuah kalkulasi dan kemudian penanganan penanganan teknis kaitan dengan uh, persoalan banjir yeah. nah kemudian Uh, kemarin pun juga kita sudah mencoba mm-hmm. revitalisasi saluran dengan spek yang begitu bagus mm-hmm. dengan ukuran yang begitu uh, apa namanya jelas mm-hmm. uh, presisi. Tetapi kan kemudian masih saja uh, kami mencoba untuk ikut melihat dari dekat yeah. dan faktor-faktor penyebabnya ternyata adalah saluran yang uh, ada itu buntu. Hmm. banyak yang buntu yeah. bahkan itu tidak hanya terjadi kepada saluran yang lama dan saluran yang baru juga yang baru sudah buntu nah, seperti itu artinya ada faktor uh, di luar teknis penyiapan mm-hmm. infrastruktur yang ternyata berkontribusi terhadap munculnya banjir mm-hmm. yaitu mm-hmm. buang sampah sembarangan sembarangan di sungai yeah. ya sembarangan itu di sungai mm-hmm. itu nah dari situ mas uh, kita mencoba lah Kalau sudah hasil identifikasinya selesai, maka kan kita akan berpikir kita itu membangun berapa orang sih yang kita libatkan. Iya. Kita itu menurunkan satgas berapa orang sih yang kita turunkan. Betul. Nah, sementara masyarakat cuma 3 juta. Banyak. Iya. Iya. Kalau mereka itu membuang setiap orang 1 kilo satu hari, <laughs> berarti sudah ada penumpuan berapa? Iya. Kan gitu kan. Itu logika yang bisa kita lihat dan kalau itu adalah masuk dalam jumlah eh, yang bersama-sama di satu tempat maka juga akan yang menjadikan macet itu pasti terjadi. Berarti edukasi awal adalah kepada warga masyarakat untuk membuang sampah terlebih dahulu tidak ya. sembarangan dan tidak ya. hanya sampah rumah tangga hmm. tapi juga ada sampah-sampah yang dibilang ya. tidak seharusnya dibuang di sungai tapi Betul. Dibuang, seperti ya. kasur. Kasur. Ya. Masalahnya ya, 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 memang ya. menjadi bahasa sofa. Sofa, ya. sofa juga ya. ada dibuang Betul. di kasur. Ya. Semua. Hmm. dibuang di kasur. Ya. Berarti ini ya. ada edukasi DPRD pastinya ya. juga menyoroti bagaimana edukasi nantinya akan diberikan kepada masyarakat Betul. secara berkala ya. Ya. untuk bisa mengatasi banjir ya. selain juga ya. Uh, ya sorotan kepada pemerintah kota ya. untuk membuat salur, uh, saluran ya. air ya. untuk mengatasi penyumbatan tersebut. Ya. 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 Penyumbatan yang lain juga uh-huh. harusnya ada juga kasus itu macam-macam. Uh-huh. Kenapa kok jadi buntu? Uh, ya. Ternyata penyebabnya itu ada kabel yang ditaruh di dalam gorong-gorong hmm. nyilang ya, tiba-tiba ada enggak. material yang Betul. masuk nyangkut maka Betul. langsung ngunci <laughs> lalu kita sudah wanti-wanti coba sih pemerintah kota mulai menghitung ya, ya. kalau itu dibuatkan saluran tersendiri untuk tempat mereka uh-huh. kira-kira bagaimana uh-huh. itu kan menjadi bagian daripada kerjasama yang uh, apa saling menguntungkan gitu Betul. kemudian yang kaitan dengan masalah perilaku masyarakat 
Mm-hmm. Memang karena rasio daripada jumlah satgas kemudian dengan masyarakat itu adalah sangat timpang, mm-hmm. tetapi kan kita ini pemerintahan yang sudah memiliki regulasi. Iya. Yeah. Di Perda pun ada satu Sudah sanksi-sanksi ya? mm-hmm. bagaimana mereka harus dibangun kesadarannya melalui kader-kader lingkungan sudah dilakukan. Mm-hmm. Kemudian mereka juga sudah diedukasi implikasi daripada ketika itu saluran itu uh, buntu, yeah. mengganggu Pengen kesehatan, ya, kemudian juga tidak nyaman, mm-hmm. uh, banyak. Dan itu juga menimbulkan kerugian-kerugian. Nah, sehingga karena kita sudah uh, bisa simpulkan berarti kan persoalannya kepada masyarakat sendiri. Hmm. Yang pertama kan, oke okay, kita minta bagaimana membangun kesadaran masyarakat tersebut. Berarti kan pendekatannya adalah e, mengatasi banjir tidak sekedar hanya pendekatan pembangunan infrastruktur, yeah. tetapi adalah menggunakan pendekatan budaya, mm-hmm. tidak buang sampah sembarangan di selokan atau di sungai atau di ya, sembarangan tadi. Yeah. Nah, kemudian e, untuk menjadikan masyarakat menjadi Uh, nge- mau mengerti masyarakat bukannya tidak mengerti paham sebenarnya. sudah paham tapi tidak mau mengerti kan hmm. mengerti tetapi tidak mau mengerti tetap iya. saja gitu kan seperti masyarakat itu kayak menganggap enteng ya oh, itu buang pasti akan ya. ngalir pasti Betul. akan diambil Betul. tapi tidak mengerti Betul. akibatnya ya. setelah membuang ya. sampah tersebut ya. kan masih sering kita lihat hmm. di tempat-tempat uh, apa namanya kawasan-kawasan tertentu itu Ada orang malam hari bawa kresek begitu naik kendaraan langsung lempar, nah, ya. gitu. Nah, seperti itu kan mestinya itu uh, ada satu uh, kepedulian yang bisa muncul. <tuk> Ditangkap saja. Bagaimana supaya nangkap? Ya kasih dong CCTV. Hmm. Ada CCTV kita, nah, apa? Uh, siapkan 500 CCTV kita ambil, kita pasang secara tersembunyi. <tuk> kemudian adalah itu nanti dijadikan sebagai satu bukti. Nah, kemudian kan itu bisa dilakukan itu. Semoga. Kalau untuk orang-orang yang bandel loh ya. Semoga dengan adanya itu ada efek jerah. Ah, ya. Semoga. Ya. <laughs> nah, ini kan polanya begitu. Nah, nanti kita akan berbicara uh, apa nanti yang ditawarkan oleh DPR. Eh, efek jerah tadi itu benar. Hmm. Iya. Jadi efek jerah itu kan saya kita kan mencoba otak adik gaduk gitu. Hmm. Hmm. Kalau dulu ada orang bilang Surawani boyo utang. Nah, ini hmm. Surawati boyo dendo. Oh, iya. Nah, kalau didenda dia akan ketakutan gitu kan. Iya. Nah, itu cara Untuk memberikan masyarakat untuk punya atensi kembali bahwa hmm. sampah menjadi satu persoalan penting yang harus kita selesaikan. Nah, bersama. selain jeda tadi, saya ingin tahu nantinya mungkin Pak Hatonnya akan menyampaikan Hah. gitu apa yang ditawarkan dari DPRD Kota Surabaya kepada pemerintah Kota Surabaya ya. untuk bisa menanggulangi banjir. Oke. Okay. Tapi nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Baik. masih di ya. Surabaya. Ya.
Masih di Suara Rakyat, masih bersama dengan Bapak Hatori, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Saya mohon diulangi lagi dengan bahasa ta- bahasa Surowani, Boyo. Ini di satu-satu bahasa yang memang harus diingat-ingat pada ya. warga uh, Surabaya ya. Surawati Boyo Dendo. Surawati Boyo Dendo. <laughs> Jadi kalau misalkan Anda membuang sampah, nantinya uh. akan ada denda. Gitu ada kan? denda. Agar ya. merasa jerak. Ya. Jangan ya. setiap kali kita katakan hmm. bayar denda, bayar denda ya. gitu kan. Ya. Nah itu mungkin satu hal nantinya akan ditawarkan kepada pemerintah kota Surabaya. Tapi ya. itu ada lagi nggak Pak? Uh, tawaran-tawaran yang diminta oleh DPRD Kota ya. Surabaya kepada pemerintah Kota Surabaya ya. untuk bisa mengatasi banjir. Ya. ya memang kita tidak tutup mata. Surabaya ya. setelah hujan berapa kali banjir. Tidak ya. ada hujan pun mungkin ada kiriman dari mana. Gitu. Ya banyak sebetulnya uh, hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada mm-hmm. pemerintah kota sebagai bentuk rekomendasi apa yang harus dilakukan. Mm-hmm. Uh, kalau beberapa waktu yang lalu di Surabaya banjir sering, mm-hmm. lalu kemudian ketika ada pendekatan revitalisasi saluran penyihatan itu akhirnya ya. menjadi berkurang sehingga mm-hmm. muncul istilah nggak banjir lagi, cuma genangan karena genangan. sesaat aja sudah ya, hilang. hilang betul. Artinya karena itu fungsi hanya uh, volume daripada air yang masuk dalam mm-hmm. gorong-gorong tadi lebih banyak daripada fasilitas yang disiapkan. Mm-hmm. Sehingga harus antri. Mm-hmm. Antri pun juga begitu, tidak sekedar hanya volumenya. Kecepatan air pun melaju dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, kemiringannya pun juga harus Demit, dihitung. Iya, iya, betul. Semakin itu ada tinggi, iya. maka akan semakin cepat. Cepat, betul. Nah, kalau kemudian adalah ini mendatar begini, maka juga lah untuk mengatasi itu bagaimana caranya? Kita sudah berulang kali sebetulnya hmm. pemerintah sendiri sudah ngerti gitu kan. Bahwa harus ada membedakan mana elevasi eh, apa eh, sungai primer Iya. Sekunder, tersier hmm. dan seterusnya, hmm. itu kan hmm. harus ada apa titik-titiknya. Nah, yeah. sementara di Surabaya itu kan karena itu menjadi hal yang penting, kecepatan itu jangan kita serahkan untuk mesin kalau bisa. Iya. Yeah. Kalau mesin kan nanti tidak efisien, harus menggunakan pompa. Tetapi hmm. kalau elevasinya itu adalah bisa bagus, uh, maka kan makin baik. Nah, okay. caranya dengan cara uh, apa? Kita memberikan titik. Titik di satu zona-zona itu adalah elevasi itu di sini. Elevasi titiknya di sini, di sini, di sini. Sehingga ketika orang itu membangun rumah, oke okay, ketinggian rumah saya supaya bebas segini. Kalau saya membangun saluran, salurannya adalah ketinggiannya sekian supaya itu e, percepatan daripada salurannya bisa makin e, tinggi gitu. Betul. Nah, hal-hal ini kan hitung-hitungan teknis, kecuali kalau untuk yang memang mereka ada di dalam e, dataran yang rendah, kemudian lagi mau dibangun bosem, tidak ada tempat lagi, iya. maka uh, salah satunya cara yaitu adalah kita membuat bosem di bawah jalan, mm-hmm. seperti mm-hmm. yang terjadi di yeah. Jalan Embong Malang yeah. itu yang dibuat oleh Belanda. Baru itu ya. Ya. Mm-hmm. Kemudian di situ kalau itu ada uh, bisa dibuatkan sepanjang jalan itu dengan lebaran sekian kan berarti itu dia adalah menjadi uh, penampungan. Iya yeah, betul. Cuman Kan harus juga dipikirkan ketika itu sifatnya kan sebagai bosem, mm-hmm. uh, lalu hanya untuk menyelesaikan mm-hmm. uh, apa air supaya itu adalah tidak masuk dalam lingkungan permukiman. Iya betul. Dan itu lalu kemudian itu yang disedot menggunakan uh, apa uh, pompa. Mm-hmm. Itu opsi terakhir. Mm-hmm. Nah opsi selagi kita masih bisa menggunakan uh, elevasi tadi pendekatan elevasi mm-hmm. dan kemudian pendekatan pendekatan uh, apa? Uh, volume air dengan hitungan tingkat hujan yang tinggi, rasionya berapa, ya, ya angkanya itu kan kita bisa melihat bahwa uh, service daripada uh, lahan yang terkena hujan berapa dan mm-hmm. kemudian lagi nanti itu bisa berapa liter uh, kubik yang, yang bisa ter- ada, kemudian nanti salurannya berapa. Mm-hmm. Terus kemudian lagi juga sungai-sungai yang sifatnya seperti yang ber apa uh, seperti yang bottleneck. Kan ada sungai yang dari ujungnya besar. Terus mengecil ya Pak? Mengecil. Ya? Ini pun juga enggak. Nah ini juga perlu dibalik ini. Ya? Iya, iya, iya. Dari ujungnya kecil ke sananya besar. besar. Karena adalah ya. mereka akan semakin Kampung, banyak. Ya? Ya, betul. betul. Berarti uh, edukasi ini wajib dilakukan kepada masyarakat juga. Ya. Tapi saya tertarik juga uh, Pak Hatoni bilang tidak hanya membuang sampah, memberikan edukasi membuang sampah hmm. yang benar. Tapi hmm. bagaimana nantinya kalau hmm. mendirikan bangunan. Ya. Itu diperhatikan ya. letak tanahnya seperti apa, ya. salurannya dipikirkan juga. Ya. Tidak hanya membangun bangunan yang tinggi, tapi ya. tidak memperhatikan saluran Betul. air tersebut. Ya. Dan kalau kita melihat sekarang Surabaya lagi berbenah. 
ah. untuk memperbaiki semuanya yeah. saluran air dan sebagainya. Yeah. Bagaimana DPR di Kota Surabaya mengawasi? Ya, yeah. kita cermati betul mm-hmm. bahwa uh, sekarang ini kan hampir semua saluran yang ada di Surabaya dilakukan direvitalisasi, mm-hmm. dibenahi. Mm-hmm. Dan kemudian kami melihat itu sebagai satu bentuk langkah yang tepat. Tetapi juga yeah. kadang-kadang kami melihat sebetulnya itu kan masih bisa digunakan, mm-hmm. tetapi harus dibongkar begitu yeah, betul. materialnya. Yeah. Dan ini kan uh, perlu dipikirkan dalam proses mm. perencanaan yang lebih matang. Nah, untuk yang uh, apa tentang masalah pembangunan, jangan hanya didasarkan pada keluhan-keluhan masyarakat yang sebetulnya itu bukan solusinya. Yeah. Kadang masyarakat itu Uh, salurannya sebetulnya sudah berfungsi, tetapi dia pokoknya karena ada pembangunan di tempat lain, maka dia lalu ikut ingin. ikutan. Ingin, padahal sebetulnya adalah itu hanya apa lebih kepada kebutuhan-kebutuhan estetika, mm-hmm. bukan kepada kebutuhan-kebutuhan daripada uh, apa menyelesaikan permasalahan yang muncul. Yeah, yeah, nah, yeah. Kemudian uh, yang sekarang ini agak susah ini kan uh, faktor cuaca faktor alam betul tidak, tidak kita pungkiri ya, ya. Mm-hmm. tidak bisa kita pungkiri yeah, bahwa yeah. Kecurah, curah hujan itu makin tinggi tetapi mm-hmm. kan itu t- tidak bisa dijadikan alasan juga bahwa kita tidak bisa mengantisipasi itu yeah, yeah. karena kan pendekatan sains itu kan bisa membaca mm-hmm. kemudian kan uh, apa curah hujan berapa menghasilkan berapa kubik dan harus disalurkan dengan kapasitas saluran sebesar apa mm-hmm. kemudian kita juga bisa melihat bahwa uh, apa muka air tertinggi dan terendah sebagai bentuk penghitungan berapa kecepatan ya, air yang muncul ya, itu kan bisa memastikan ya, itu ya kita bisa pastikan selalu berubah berubah iya 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 ya, berarti banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh DPRD Kota Surabaya ya, ya. untuk mengawasi tentang uh, kinerja pemerintah Kota Surabaya untuk ya. menanggulangi banjir dan ya. pastinya juga dari warga ya. tidak hanya pemerintah Kota Surabaya tapi juga ya. warga yang harus ya. betul-betul diawasi. Ya. Nanti kita uh, akan berbicara mengenai tantangan apa saja ya. yang dihadapi oleh DPR di Surabaya betul. untuk uh, mengawasi pemerintah Kota Surabaya dan juga warga Surabaya ya. untuk berjibaku bersama-sama mengatasi betul. banjir yang ada di Kota Surabaya. Ya. Nanti kita akan bahas tetap di acara yang satu ini tetap di Suara Rakyat.
Kita masih membahas mengenai bagaimana DPRD ajak warga perangi banjir yang ada di kota Surabaya. Masih bersama dengan Bapak Ahato di Wakil Ketua DPRD kota Surabaya. Tantangan selalu ada ya Pak ya? Ya. Untuk membuat kota menjadi lebih bagus. Ya. Untuk mengajak warga menjadi lebih aware lagi, ya. lebih sadar lagi. Hmm. Karena pemerintah kota Surabaya tidak bisa bekerja sendiri tanpa Betul. ada bantuan dari warga. Ya. Untuk bisa menghindari banjir. Ya. Tantangannya ya. apa Pak? Tantangannya kalau untuk kita, ya mm-hmm. kita bisa harus bisa melaksanakan fungsi kita. Mm-hmm. Fungsi anggaran, pemkot butuh anggaran, sudah kita kasih. Ya, betul. Fungsi uh, apa, legislasi, mm-hmm. sudah kita buatkan regulasinya. Mm-hmm. Kemudian fungsi kontrol kita yang tinggal yang terakhir Orang. nih kita ini. Ya, kontrol kita. Mm-hmm. Nah, hasil kontrol mm-hmm. terhadap Uh, dua hal tadi itu uh-huh. Uh-huh. Uh, untuk pelaksanaan uh, anggaran yang sudah kita alokasikan bagus uh-huh. Uh-huh. parameternya nggak ada temuan tuh di PPK ya yeah. ya kan tetapi kemudian untuk parameter bagaimana regulasi kaitan dengan perda yang mengatur tentang tata kelola uh, sampah fungsi saluran dan sebagainya itu bisa jadi baik uh-huh. di sini kelihatannya yang lemah oke okay. Sehingga Tata kelola ya. kita melihat, kita mendorong pada pemerintah kota khususnya hmm. Satgas uh, apa uh, dan Satpol PP yeah, yeah. bisa bersikap lebih tegas. Kalau hmm. kemudian itu jalan pakai sepeda, itu jangan sekedar. Hanya jalan? Hanya jalan-jalan, jangan seperti fun bike aja. Tapi harus mengawasi. Harus mengawasi, dipotret, dibuatkan berita acara. Lalu ya. kalau kemudian itu ada satu indikasi, <tuk> ini <tuk> ada masyarakat yang membuang sering di situ. <tuk> Lakukan tindak lanjutannya, analisis. Ya. Ya. Siapa betul. orang yang membuang itu. Itu <tuk> harus mancep di sini. Ya. Nah, nah apa, ada di sini. Betul, betul. Nah, caranya bagaimana menemukannya. Kalau kita tanya di situ, biasanya, oh, enggak tahu, enggak tahu. Itu kata-kata yang selalu muncul di masyarakat. Hmm. Kata-kata tidak tahu itu adalah bentuk daripada masyarakat itu tidak peduli. Oke. Okay. Nah untuk itu tidak ya peduli atau melindungi? Melindungi tidak peduli ya kan? Yeah. Uh, tidak peduli dengan sampah tadi. Yeah, ya yeah. melindungi untuk mm-hmm. orang yang melakukan salah. Betul. Nah untuk itu ya caranya bagaimana? Mm-hmm. Kita punya opsi pasang itu CCTV CCTV tersembunyi mm-hmm. dan kemudian ketika itu besoknya muncul lagi, mm-hmm. nah kemudian baru bisa digital ditunjukkan bahwa mm-hmm. di pengadilan Ya, ya. Dan kemudian adalah berikan satu punishment yang jelas. Hmm. Kalau memang harus denda, denda. Kalau harus ada kurungan-kurungan, tegas, tegas supaya Tengah itu panik. adalah karena ini sudah apa? Menurut saya patologis. Iya, iya, iya. Ya kan? <laughs> Jadi patologis sudah. Ini adalah Betul. persoalannya begitu. Karena apa? E, berulang kali ya kita ada pada persoalan itu. Kalau berdasarkan Uh, informasi yang kami terima lebih dari 250 titik yang kemudian kemarin terjadi kebanjiran. Mm-hmm. Orang mengatakan, oh ini adalah bentuk daripada kegagalan pemerintah. Yeah. Saya pikir sekali ini saya mau sampaikan tugas pemerintah sudah oke. Okay. Okay. Masyarakat sebagai penikmat, masyarakat mm-hmm. sebagai pemanfaat bang, uh, apa namanya saluran itu saluran. yang tidak mau ikut merawat dengan baik. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah yeah. kemudian memang tidak semua masyarakat Uh, seperti yang saya sampaikan, mm-hmm. tetapi kan jumlahnya mereka itu tidak sebanding. Yeah, nah, yeah. Maka uh, kalau dari orang-orang yang peduli tadi tidak dibantu dengan uh, apa penerapan perda yang lebih tegas, maka makin lama orang yang peduli akan makin tidak peduli. Jadi sedikit. Jadi sedikit. Dan itu makin menjadikan Surabaya kurang baik ke depan. Berarti peran terbesar adalah dari warga kota sebenarnya. Iya. Yeah. Untuk bisa mengatasi banjir ini, ya, karena pemerintah kota sudah melakukan, betul, yang memang harus dilakukan ya. untuk menjaga setiap ya. daerah. Ya. Berarti ada pengawasan tidak hanya dari hmm. daerah-daerah yang rawan banjir saja nanti, ya. Pak ya. ya, karena nantinya takut ya. ya karena warga acuh dan warga cuek, ya. nanti banjir bisa merata di ya. wilayah kota Surabaya. Betul. Hmm. Dan selagi yang bisa dimaksimalkan bahwa Bagaimana menjadikan masyarakat itu menjadi polisi untuk lingkungan sendiri? Mm-hmm. Kita ini punya satu strata hukum, yeah. mulai dari atas sampai kepada undang-undang sampai pada perda, kemudian sampai peraturan kelurahan. Boleh, boleh dibuat peraturan kelurahan supaya nanti itu uh, ada semacam 
hukum-hukum yang uh, muncul karena kesepakatan-kesepakatan masyarakat. Kalau hmm. kemudian adalah itu bisa dibuat dan itu uh, merepresentasi daripada hukum adat. Hmm. Kita punya adat bersih, Betul. kita punya adat masyarakat yang buang sampah tidak pada tempatnya itu terjaga. Hmm. Maka ketika itu melanggar adat, ada sanksinya. Ya sanksi iya. adat kan gitu. Betul. Nah, kalau itu ada kan berarti polisi daripada orang yang me, apa, buang sampah sembarangan itu makin banyak. Iya. Karena setiap kita adalah polisi itu. Betul, betul. Nah ini saya pikir cara yang le- lebih dasar itu saya pikir. Dan membuat jerah. Ya, dan membuat jerah. Nah sehingga betul. sisi lain juga perlu dong kita memasukkan spirit kita itu di Surabaya, Surabaya Kota Pahlawan, <tuh> Surabaya Kota Juang. Nah, perjuangan kita melawan daripada sampah sekarang. Iya. Ya. Betul. Ayolah kita lawan bareng-bareng gitu kan. Hmm. Kalau kita lawan bareng-bareng sudah. Satu minggu aja selesai ini. Gitu nah. kan? Ya. Kalau kemudian ada yang mengganggu kita tangkap sama-sama kan Betul. gitu kan. Sudah clear itu. Berarti itulah uh, cara untuk bisa menyadarkan kita sebagai warga Kota Surabaya. Betul. Untuk membantu perpintah Kota Surabaya. Ya, budaya juang. Budaya juang. Mungkin hmm. ada saran kepada pemirsa ya. yang sedang menyaksikan untuk bisa mengatasi banjir yang ada di Kota Surabaya selain pemerintah kota sudah berjibaku keras. Ya. Saya sampaikan bahwa pemerintah kota bersama Dewan oh. sudah mengalokasi anggaran begitu besar. Dan mm-hmm. anggaran ini selalu saja masuk kepada gorong-gorong terus. Iya. Yeah, yeah. Nah supaya kita ini tidak habis dana kita ke situ, tolong sampahnya itu adalah dibuang di tempat yang benar, mm-hmm. kemudian tidak di gorong-gorong, tidak di sungai, supaya biaya untuk pembinaan sungai bisa dipakai untuk uh, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seperti untuk pendidikan, kesehatan, atau perbaikan ekonomi yang sekarang masih menghantui sekian banyak masyarakat kita. Mm-hmm. Mm-hmm. Gitu. Jadi kembali lagi, mari kita budayakan atau kita berjuang, kita bertempur melawan uh, apa sikap-sikap uh, masyarakat yang uh, tidak peduli dengan uh, kebersihan lingkungan. Kesadaran kita adalah membantu perkembangan kota kita sendiri. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bapak Hatoni. Sami-sami. Sedang berbincang uh, ya. mengenai kota Surabaya. Mohon maaf ini. emosi. Kadang-kadang. Oh, <laughs> itu semangat. Semangat berjuang untuk ya, bisa ya, mengatasi ya. banjir. Terima ya. kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan ya. suara rakyat. Terima kasih. Kita berjumpa dalam episode selanjutnya. Saya Drujulian pamit. Terima kasih.